Hello, people! <laughs> Hindi ako nakasigaw kasi tulog pa si Lucy. Good morning, maayong buntag, mapay nga aga. Ano pa yung mga language natin sa Pilipinas? So, magandang, magandang, magandang umaga. 8.30 pa lang. Tulog pa si Lucy. Ako, bumaba na kasi nagko-coffee ako. So, today is Good Vibes Wednesday. Sisigaw ako eh. Dapat sisigaw ako sa intro eh. Intro? Dapat sisigaw ako sa intro eh. Pero hindi ko mabuhos ang aking energy sa umaga dahil tulog pa nga ang ating princess. Ayoko naman siyang gisingin. Ang sarap ng tulog niya yung as usual, katabi ko siya. Hindi ako nakapag-vlog ng 3 days. Sunday, Monday, Tuesday. Wala lang kasi nandito lang kami sa bahay ni Lucy. Hindi kami makalabas because, tignan niyo naman, guys. Actually, okay-okay na yan ngayon eh. Medyo hindi malakas yung ulan at saka hangin. Nung Monday at saka Tuesday, kahapon, sobrang ano, lakas ng hangin. So, ayoko naman ilabas si Lucy nung malakas yung hangin. Kasi, alam niyo na, hindi humihinga yun. Labas tayo. Ayan, umuulan. si it's raining men. Hallelujah, it's raining men. <laughs> Oh man, it's raining man. And up. <laughs> so yon, kaya hindi ako nag-vlog because we were just at home. At dito sobrang dilim kasi si Papa umalis. Tumakbo na siya. Every morning yan siya tumatakbo. At in fairness sa kanya, sobrang laki na ng pinayat ni Michael. Yung mga damit niya, yung mga jacket niya, na hindi niya kinagamit, naggamit na niya ulit ngayon. Very good ang husband ko. Ganon siya, kapag dedicated siya sa isang bagay at nasa mood talaga siya, kinoconcentrate niya talaga yung sarili niya para magawa niya. Lagi siyang ganon. So kapag ako gusto ko mag-diet, hindi ko siya i-finforce kasi meron siyang sariling program sa katawan niya. <laughs> ano Basta yun, ganon siya. Ganon siyang klaseng tao. Pag gusto niya, ginagawa niya talaga at nagiging successful siyang gawin. Katulad na lang ng panliligaw niya sa akin. Charon. <laughs> Nasingit pa yun. Ipinurso talaga niya. Hindi siya nagpapigil besh. Kahit na magkaibang ibayo kami ng mundo. Push pa rin si kuya mo. Talagang pumunta sa akin. At talaga naman na gumawa siya ng paraan. <laughs> Hindi, kasi si Michael para siyang ano, nagmamadali <laughs> nung time na nagliligawan kami. Para siyang may lakad, besh. <laughs> well, ako din naman kasi hinahabol ko din yung matres ko noon. Ilang taon na ba ako noon? 33 na ako noon. So, hinahabol ko. Sabi ko, pag hindi ako nabuntis... At walang magtangkang magbuntis sa akin ng 35 na ako. Eh, hindi na ako magbuntis, B. Okay. <laughs> so, ang ending, you know, naniniwala talaga ako na yung good things really worth of waiting. Tama ba? Basta ganun ang ibig kong sabihin. Yung mga bagay na talaga namang napakaganda na mangyayari sa'yo, eh, wag mong madaliin. Mangyayari at mangyayari yan sa tamang panahon nila. May sarili silang panahon. May sariling panahon si Papa God. Okay? Kaya ikaw, Besh, kung single ka ngayon at matagal ng tuyot at hindi natidiligan ang pechay, Maga na to. Hindi. Kung single ka at matagal ka ng single na gustong-gusto mo nang magkabawa, eh, chill ka lang, besh. Alam mo yun, darating sila. Darating at darating sila sa tamang panahon. Ako nga eh, malapit na mong give up nung time na yun eh. Talagang sabi ko talaga, ano ba? Wala na bang matinong 
kay Merlot na bubongga akies. Alam mo yun, kapag hindi mo talaga ina-expect sa ka siya dumarating. At saka kapag, alam mo yun, nandun ka na sa katiting na katiting na lang yung pag-asang pinanghahawakan mo or wala ka na talang totaling wala ka ng pag-asa, dun magkakaroon ng turning point. Sabi nga ni Papa Jack, laging may turning point. <laughs> oh my God. Nakakami si Papa Jack. Hoy, ang dal-dal ko naman sa umaga na to. Ano yung ganagawa ko? <laughs> Hindi kasi alam niyo pa, nang i-stress ako. Nang i-stress talaga ako, kaya ako ganito. Pero ganito talaga ako usually sa mga kaibigan ko. <laughs> Joke lang. Hindi, sa, sa vlog, di ba? Hindi ako baliw-baliwan. Parang ang laki ng mukha ko, besh. Nang i-stress ako kasi, alam niyo ba, Iiwan ko si Lucy sa papa niya. Iiwan ko sila ng isang araw. Kasi bukas, tomorrow, Thursday, June 17, um, kailangan kong pumunta ng city at malayo-layo yun. One hour and 30 minutes, besh, ang aking bibiyahiin. Flight. Ready na. Nakabook na ako ng ticket. May appointment na rin ako. Ready na yung mga documents ko. So, kailangan ko na lang ng personal appearance doon sa appointment ko. Kasi magre-renew ako ng passport ko. Hindi kami pwedeng magrenew dito. Sa city lang meron, sa Oslo. Kami, besh, nasa Nordland kami. We are very, very, very far from Oslo. So, iwan ko si Lucy dahil hindi ko siya pwede misama because of, alam nyo na, um, sa nangyayari ngayon at saka, yun, may iiwan si Michael. So, nangistress ako. Kagabi, umiyak ako kay Michael. Parang, um, hmm, naiiyak ako. Hindi ko alam. Ba't pala ako iyakin masyado? Umagang umaga. Umagang kay ganda, ate. Ngayon, ko lang siya iiwan na Ganon katagal. Kahit nga tumai, sinasama ko yan eh. Well, nagsisisi ako bakit hindi ko nirenew yung passport ko sa Pilipinas before ako umalis. Alam ko na mag expire yung passport ko ng 2021 at bumalik ako dito ng 2020 nung February. Hindi ko nirenew yung passport ko sa Pilipinas because... Iniisip ko, ay, parang makakapasyal pa ako nung Oslo with my husband. Kasi honeymoon stage pa kami. Eh, pagbalik na ate mo dito, na juntis agad ang ate mo. So, hindi ako makapag-travel nung buntis ako dahil takot ako na baka, alam nyo na, airplane yan. Well, hindi ako sensitive nung buntis. I mean, wala akong bleeding or something like that. Nagsusuka lang ako nung first trimester, pero yun lang. Kaya lang, sobrang ingat na ingat ako lagi. Kaya hindi rin ako nag-travel. Hindi ako naglakas ng loob na mag-renew ng passport during the time na buntis ako. So, eto na nga. Nahihirapan ako, besh. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Parang nagsisikip yung paghinga ko. Pag naiisip ko na aalis ako, iiwan ko siya bukas. At naiiyak ako. Ba't ako naiiyak ngayon? <laughs> Ay, nako! Alam nyo ba, may kwento ako sa inyo. Pag ako magbuntis, emotional talaga akong tao. Al hindi ko alam, napakaiyakin ko. Sobrang madali akong ma-touch. Madali kong ma-feel yung nararamdaman na sakit ng ibang tao. Ganon, ganon yung pakiramdam ko. Hindi ko alam ba't ko ganun, Besh. So, ngayon, ganun na ako bago magbuntis. Mula nung nabuntis ako at hanggang ngayon nang nanganak ako. Kung dati, eh, para akong si Ate Shawi, kung makaiyak, na kahit hindi naman masyadong nakakaiyak, naiiyak talaga. <laughs> ngayon, bonggang bongga. Mas malala pa kay Ate Shawi. <laughs> Grabe talaga yung ano, yung emotion ko lagi, ganun. Kaya minsan, alam mo ba, kahit sobrang konting-konting ano lang, konting-konting galit lang kay Michael, sobrang dinidibdib ko siya lagi. Kaya ang asawa ko, nai-stress din siya sa akin. Sabi mo, ba't ka ba ganyan? Lag, parang lahat na lang binibigyan mo ng emosyon. Hindi ko alam, ganun talaga nararamdaman ko, ano magagawa ko? Pero 
I'm trying my best, bitch. I'm trying my best. I'm trying my best. Na hindi talaga ako may stress. Kasi, mahirap na may stress, di ba? Katulad na ito. Tignan mo. Pero, I'm so thankful at nagagawa ko to. Nakakapagsalita ako sa harap ng camera. Kahit wala naman akong kausap. Pero, thankful ako dahil nanonood kayo at pinapakinggan nyo ako. Kahit wala naman talagang kwenta yung mga sinasabi ko. <laughs> so, magka-coffee na ako. Cafe. Magko-coffee na ako <laughs> bago pag gumising si Lucy. I'll see you later. A few moments later. So, mabilis lang to. Nandito ako sa Asian shop. It's more cheaper to buy big. The big one? That one is 14 or that's 65. You get more. Okay. Then, let's have the big one. Kasi, may binibili ako. Mamaya, pakita ko sa inyo. Pakita ko lang yung doob. Kasama namin si Lucy. <laughs> Tignan mo, ang payat na ni Michael. Si love, you're so thin already. <laughs> Wala na siyang chan. Hindi na nakikita yung chan niya. So, that's it. No? Am I set? Yeah. I think you're set there. Yep. Tapos pupunta kami dun sa kabilang shop. Pampansit lang yung, yung bibilin ko. And... Mm-mm. I wonder if it's good. I don't know. Okay, not buying your fish? Ang payat. I have two pieces. This? No, I have the other one. This? Yeah. This sauce? Is it different? Yeah, I like that uh, spicy one. This is clams. Ah, yeah. I have the smiling fish. Meron akong favorite na in-can dito. Smiling fish ang tawag. Behave That's lang naman the, yung isa dyan. Is it the same? They just changed the box? No. There is the... This. Ah, that's the one we used to buy. Yeah. Ito. Favorite ko to. What did you buy? I got this. Okay. 20 okay. and 25. Ito yung kinuha ko. Masarap to guys. So, tapos na kami. Pakita ko na lang mamaya kung ano yung binili ko. Malaki din naman siya. Tsaka may restaurant sila dito. Ayan. Mm. Mahilig yan siya sa mga pickles 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 Hey, are you good? Me? Me? This is she. Hey. Pero, kanina pa, pinatulog ko muna siya kasi sobrang antok na antok na siya. Ngayon, kagigising lang niya at energetic naman siya. So, ito yung binili namin sa Asian shop. Kukulong siya ng papa. Uy, tignan mo. Ulit na ng chan ni Michael. <laughs> I'm so proud of you, love. You did it. And you're still doing it for two more weeks, right? Okay. Yeah. So, papakita ko sa inyo yung aming nabili sa Asian shop. At hindi ko pa nasasabi kung bakit ako namili ng pangmanda. <laughs> so, bumili ako ng pangpanset. Ito, bi bihon. Tapos, kanton. Paghahaluin ko sila. And, bumili ako ng oyster sauce. Masarap to. Gusto ko tong oyster sauce nila. 
di ba adobo ko nilalagyan ko ng oyster sauce so almost everything that I make nilalagyan ko ng oyster sauce tapos eto eto den kesa sa normal na soya sauce mas gusto namin to kasi mas uh, tasty din siya at saka syempre mogu mogu love I will try the mogu mogu this is ano eh Nata di koko with Druivens. What is Druiven? Grapes. Ah, grape flavor. Yeah. Hmm. I like this one also. Masarap din pala siya. Tapos, ito. Smiling fish, yung pinakita ko sa inyo kanina. Bumili ako ng fish ball para dun sa pansit ko. Meron din kaming debond na bangus. Wala na siyang buto, tinanggalan na. Tapos bumili si Michael ng wasabi. Mahilig yan siya sa sushi. So, baka mag-sushi kami one of these days. And, bumili din ako ng rapsolia pang fry oil. Dahil, gagawa ko ng aking signature Korean style chicken. Tapos, ito pang sa pansit. Carrot, para sa pansit din. Lugaw is life. <laughs> Lugaw to siya. Riz Groot. Gusto ko to siya. Ayan. May kasama ng butter. Tapos, nilalagyan ko ng sugar. Hindi ko alam. Gusto gusto ko. Since I was pregnant kay Lucy. Lagi ko siyang kinakain. At yan lang yung pagkain na kinakain ko dati na hindi ako nasusuka. Tapos, mamili kami ng tumat, tomato, onions, dalawang pa kasi wala na akong onions. Tapos, syempre, ang aking coffee, Starbucks, caramel macchiato flavor. At, yun na nga. I'm gonna tell you why bumili ako ng pang pansit na marami at pang chicken. Ihahanda namin yan sa surprise bridal shower namin para kay Alona. Yung isang friend ko dito na Pilipina. Kaya lang, hindi niya alam. Pero, i-upload ko naman tong video na to after na. Kasi Friday namin gagawin yun. So, bukas, Thursday, aalis ako papuntang Oslo. Tapos, sa Friday, meron kaming gathering. Yun yung bridal shower ni Alona. So, yun! Nandun na yung bango sa, sa freezer. Nilagay ko na. Naglalaro si Papa niya at si Lucy. So, yun talaga ang reason kung bakit ako namili. <laughs> ako ang maggagawa ng pansit kasi si Ate Amy may work. Si Ate Amy talaga yung laging gumagawa ng pansit kadalasan. Kasi masarap siya magluto. So, yun lang ang pinamili natin. Bye! Mamaya na lang ulit. So, parang hindi ako umali sa pwesto ko. No? <laughs> Ito na naman yung background ko. Magla-lunch slash dinner na ako. Kasi anong oras na? 3.40 in the afternoon. Ngayon lang ako kakain. Dinner ko na din to. Kasi, ganito kaaga yung dinner namin dito. <laughs> Hindi na ako nag-lunch kanina kasi nabusog naman ako. Nag-bread ako ng morning. By the way, ito yung ulam ko. Ginawa ko siyang pork steak. <laughs> so, ito siya. Chinap ko lang yung pork meat ng maliliit. Para siyang adobo, pero pork steak talaga siya. Tapos, nagluto ako ng egg. So, yan ang dinner natin for today, guys. And, I have mogu-mogu for my drinks. Ang sarap na to, nagustuhan ko siya. Favorite ka talaga is yung original. Ito, masarap yung twist niya. By the way, kakain na ako habang si Lucy gising Nandun siya. Wait lang. Isusum ko kayo. So, ayan siya. nag enjoy naman siya sa pinakikinggan niya. So, ayan. Habang good mood siya, eh ako ay kakain muna. Two hours later. 
So, hi people! Hi people! Mag-hi people ka! Again! <laughs> Ayaw ni Lucy magbababa, kaya dinala ko na lang siya. Nandito kami sa aming computer room because I need to zero lahat ng mga papeles and requirements na dadalhin ko tomorrow para sa aking renewal. So, just information lang na konti. Anyway, everything that I'm going to say, makikita naman sa website ng embassy dito sa Norway yun. Pero, since nandito na rin lang naman tayo, i-share ko na lang. Ang kailangan nila para makapag-renew ka ng passport is kailangan mo na online appointment. So, paano makakakuha ng online appointment? Mag-i-email ka lang. As of the moment ha, ang kanilang procedure. Pero, hindi ko alam in the future kung mag-iiba-iba. I think nag-iiba-iba yata. Yan nga, kailangan mong mag-acquire na online appointment through email. So, you have to email them na ilalagay ko sa description box ang kanilang website, by the way. So, ayun, you have to email them asking for an appointment nga. Pag binigyan ka na ng appointment at hindi suit sa schedule mo ang kanilang appointment ay bibigay sa'yo, you will be given a chance na palitan yung appointment mo. Pero, see to it na sure na sure ka na talaga sa preferred day and time mo kasi once ka lang nila bibigyan ng chance. So, that's what happened to me. So, ang kailangan mong dalhin is yung yung passport mo na mag expire yung residence card mo, which is ito yung sa akin, ito yung passport ko, tapos valid, Philippine ID, so magsiserox na din ako. And, the PSA na birth certificate, if available lang naman. At saka, ang marriage contract, if you are married, tapos dapat PSA siya, if available lang din yon Pero kung hindi, optional yon Hindi naman nila hihingin kung wala. At saka yung original na renewal application mo, which is yung form na yon is makukuha dyan sa website nila. Ang Philippine Embassy ng Norway, nagkikater siya ng mga Philippine passport holder na nakatira dito sa Norway at at saka sa Iceland. Yan lang. I will share my experience bukas. Sa, kasi mag-vlog din naman ako kung ano yung kung paano ginagaw. So, I hope to see you again on our next vlog. Thank you so much for watching. Be safe and be well.